ki la ilaha illallah دخل الجنة أو كما قال رسول الله ما يكون مزمية ترى على بسانة ما إيمان ولا بند قضاء اللهم لا إله إلا الله يا من بدي شيل ديا أبدا دبرني ما يجا سورة تلا محمد الرسول الله ൂട്ടി <laughs> ഇബിലീസ് കൂസിനെ കാറ്റിടും നേരം ലടീനവനാട്ടുവാൻ പതിരീങ്ങളാൽ തുടറപ്പനാലാഹ ഇല്ലാഹു മുഹമ്മദ് ബിലീസ് ഒന്ന് പരാജയപ്പെട്ട പരിശ്രമിക്കുന്ന സമയമാണത് ഓ സഹോദരങ്ങളെ ആ സമയത്ത് സന്തോഷത്തോടെ തപസ്സുമിൽ മരിക്കുള്ളി പരിശ്രമം നിർത്തേണ്ടത് അതിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് കയർ വിധിക്കട്ടെ അതിനാണ് സന്തോഷമുള്ള മദ്രസ എന്തു വേണം അതിന് ഖബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താണ് മാർഗം ആഹ്റത്തിൽ വിജയിക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം അതിന്റെ പരിശ്രമമാ നമ്മുടെ ഈ പരിശ്രമങ്ങളൊക്കെ അതിനെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന നിലക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിശ്രമങ്ങളൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി കൊടുത്ത സ്വതക്കയുണ്ടാകും ഈ നാട്ടുകാർ കൊടുത്ത സ്വതക്ക ഹബീബായ മുഹമ്മദ് പറയാം അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരാള് ഭൂമിയിൽ പള്ളി നിർമ്മിച്ചാൽ അതിന് സഹായിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാവന് വീട് കൊടുക്കുന്നു മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചവരെ അള്ള വെറുതെ ആക്കൂല ഈ പള്ളി അങ്ങോട്ട് നിർമ്മിച്ചു നിൽക്കുന്നത് തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ മക്കയിലൊരു കേന്ദ്രമുണ്ട് അതെന്തിനാ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് അതും അള്ളാഹുവിനെ വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ പരിശുദ്ധ ബക്കത്തുൽ മുക്കറമയിലുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ആദ്യമായ ഉറപ്പി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ ഭവനമായ കബാലയം ആ കബാലയത്തിലേക്ക് ആ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഒരു നൂല് പിടിച്ചാലെത്തുക ആ കബാലയത്തിന്റെ മഹത്വം എന്താണ് അത് റബ്ബിനെ വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാണ് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ എന്നാ സഹോദരങ്ങളെ പള്ളിന്റെ മഹത്വം എന്ത് ആ പള്ളിന്റെ മഹത്വം അത് തന്നെ ഇത് റബ്ബിനെ വിവാദം ചെയ്യാനെടുത്ത വീടാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന് വക്ഫ് ചെയ്യുന്ന വീടാണ് വക്ഫ് ചെയ്താ പിന്നെ എടുത്ത ഹരിയാർക്ക് അതിൽ അവകാശമില്ല ഒരാൾ പള്ളി എടുത്തു കൊടുത്ത് അള്ളാഹ് വക്ഫ് ചെയ്തു എന്നാ പിന്നെ എടുത്ത ഹരിയാർക്ക് അതിൽ അവകാശമില്ല അതിൽ കൈകടത്തലില്ല അത് കബാലയം പോലെ പരിശുദ്ധമായ ഭൂമിയായി പോയി അത് കബാലയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി കബാലയത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടുമലകയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ പൂണിയായി പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ അവനെ അള്ള വെറുതെ ആ കൂല കൂട്ടു നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു തകരാറ് വന്നു ആ തകരാറ് വന്നത് ഒരു നല്ലൊരു പൈസക്കാരൻ കാണുക അയാൾ പറഞ്ഞു എന്താ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട് ഇങ്ങനെ മോശമാക്കി വെച്ചത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പണിയെടുപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ സഹായിച്ചാൽ നമ്മളെ വീടിന് ഒരാൾ സഹായിച്ചു എന്നാ നമുക്ക് അയാളുടെ റാഹത്തുണ്ടാവില്ലേ എന്താവില്ലേ നിങ്ങളെ കളർ കലർത്തറിയോ എല്ലാവർക്കും ആ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരു വീട് എടുത്തു തന്നാൽ എന്തൊക്കെ റാഹത്ത് ഉണ്ടാവും പാവങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കണം അത് വർക്കത്തെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഈ നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ പാവങ്ങളുണ്ടാ പാവപ്പെട്ട ആളെ സഹായിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ചെലവ് ചുരുക്കിയിട്ടവരെ സഹായിക്കണം അതിനാ പറക്കത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കളിച്ചാലും തികയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇബിൻ ഔഫ് എന്നൊന്ന് പറ കൊള്ളും അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇബിൻ ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അശ്റഫുൽ ഖൽഖ മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി 
സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരു പ്രായ ഒരു ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറയാ നബിയെ എനിക്ക് വീടില്ല വീട് നിർമ്മിക്കണം അതിനെ ഹബീബ് സഹായിക്കണം സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബെ എനിക്ക് വീടില്ല വീടിന് വേണ്ടി സഹായിക്കണം അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ലെറ്ററും വരാറുണ്ട് ഇല്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ വരലുണ്ട് ഉസ്താദ് എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊരു പൈസ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതങ്ങനെ പൈസക്കാരനിട്ടേക്ക് വിടും ഞാൻ മുമ്പ് അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ പയ്യന്നൂരിൽ ഇട്ട സ്ഥലത്ത് പാവപ്പെട്ട ഒരാൾ വന്നു അപ്പൊ അയാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന ആളിടൊക്കെ പോയി പോകും അതിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ ഉസ്താദിന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ ഞമ്മളല്ലേ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പിറ്റേത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പള്ളിയിൽ ഉസ്താദിന്റെ പണി തന്നെയായി ഉള്ള ആളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കല് പൈസ കൊടുത്തോളം ഇല്ലാത്തവനെ ലിസ്റ്റ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തവനെ ലിസ്റ്റ് കറക്റ്റ് വരും ഞാനോട് ചോദിക്കാൻ പോയിക്കൂല അവിടെ ആരാ കൊടുത്തിന് ആരാ കൊടുത്തിട്ടില്ല അറിയില്ലേ ഇതിനെ പറഞ്ഞു പതിഹത്താക്കാൻ നിൽക്കുന്നു ഉള്ളവരുള്ളത് പോലെ കൊടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ദസറഫുൽ കൽക്ക് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല പതങ്ങടുക്കിലേക്ക് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറയാ എനിക്ക് വീടില്ല നബിയെ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കണോ മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല പതങ്ങളെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഹബി പറയാ മോനെ നീ അബ്ദുൽ റഹ്മാന് ഉഫ് തങ്ങടുക്കിലേക്ക് പോയി ശിഷ്യനാണ് വലിയ പ്രമുഖനായ പണക്കാരനായ സഹാബിയാണ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഇബിൻ ഔഫ് തങ്ങടുക്കിലേക്ക് പോയി നിനക്ക് വീടിന് ആവശ്യമുള്ള പണം തരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയൂ നീ അവിടെ പോയി ചോദിച്ചോ പൈസ കിട്ടോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോയി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇബിൻ ഔഫ് തങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തി നോക്കുമ്പോ അവര് ഭാര്യയോട് വല്ലാതെ കയർത്ത് സംസാരിക്കുകയാ ഭാര്യനോട് വല്ലാതെ ദേഷ്യം കുടിച്ച് സംസാരിക്കാണ് കുഴപ്പം സംസാരിക്കാണ് വല്ലാതെ ദേഷ്യം കുടിച്ച് പ്രശ്നം സംസാരിക്ക കേട്ടു നോക്കുമ്പോ എന്താ സംഗതി എന്നറിയോ അന്നിങ്ങനെ ചൂവൊന്നും കത്തിച്ച കത്തുന്ന കാലമല്ല ബൾബില്ല കറന്തില്ല ഒന്നുമില്ല എണ്ണയിൽ തിരി ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചിട്ട് തിരി ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചിട്ട് അതിലാ ലൈറ്റ് അത് ആ ലൈറ്റിലായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നട്ടിപ്പോരുന്നത് എന്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെയാ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കും മറ്റു വിളക്കുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കൂലേ അങ്ങനെ ലൈറ്റ് കത്തിക്കുന്ന കാലമാണെന്ന് ചെറിയ എണ്ണ കത്ത് എണ്ണ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന കാലമാണ് അബ്ദുൾ റഹ്മാനും നോക്ക് തങ്ങൾ ഭാര്യയെ ശകാരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങള് ഈ ഭാര്യ രണ്ടു ദിവസം കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ചെറിയ തിരിക്കഷ്ണം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഒരു തിരിക്കഷ്ണം മതാ വിളക്കിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ ദേശ്യത്തിനാണ് ഭാര്യയെ ശകാരിക്കുന്നത് രണ്ടു ദിവസം കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ചെറിയ നിസാരമായ പൈസയുള്ള വളരെ ചെറിയ പൈസയുള്ള ഈ തിരിക്കഷ്ണം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പുതിയ തിരി വെച്ചതിന് ഭാര്യയോട് വല്ലാതെ കയർത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് അബ്ദുൾ റഹ്മാന് ബുലൂഹു സഹായം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മുത്ത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞേറ്റ മഹാനായ മനുഷ്യൻ പുറത്തെത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കാണ് ഭാര്യനോട് കറുപ്പാണ് ഈ ചെറിയ സാധനത്തിന് ഇയാൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തി ഈ പിശുക്കനായ മനുഷ്യനോട് പൊരന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ ഒരു ചെറിയ തിരിക്കഷ്ണം കറഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യന് എത്രമാത്രം ദേഷ്യം പിടിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞിട്ട് പതിയഹത്താകണ്ട അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞങ്ങ് മദീനയിലെ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇങ്ങൊക്കെ പോയിട്ട് പൈസ കിട്ടിയോ ഇല്ല നബിയെ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ചോദിക്കാത്തത് ചോദിക്കാൻ തോന്നിയില്ല കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അവിടെ ചോദിക്കാൻ തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു നിങ്ങളോട് ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞത് പോയി ചോദിക്കാ നിങ്ങൾ ഒതുക്കൂ അബ്ദുറഹ്മാരും തരാതിരിക്കില്ല പിന്നെയും നടന്നു ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നടന്ന് വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയപ്പോ അബ്ദുൾ റഹ്മാനും ഔഹുദങ്ങൾ ഇയാളെ കണ്ടു നീ എന്താ വന്നത് ഞാൻ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ഹബീബിനോട് സഹായം അർപ്പിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് ഷേ മുത്തിനവിൻ എടുക്കലില്ല നിങ്ങൾക്കിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം അവരുടെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ നേരത്തെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തേ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ട് നേരത്തെ ചോദിക്കാ തിരിച്ചു പോയത് നിങ്ങളൊന്നും വരുതണ്ട ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ ഒരു ചെറിയ തിരിയെടുത്ത് കളഞ്ഞതിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ ഭാര്യനോട് വല്ലാതെ കയർത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോയതാണ് ഉള്ളത് ഉള്ളത് പോലെ പറഞ്ഞു അബ്ദുൾ റഹ്മാന് ബിനൗഫ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം
ഇത് എന്റെ ആഹുറത്തിലേക്കുള്ള സമ്പാദ്യമാണ് ഇത് വേസ്റ്റല്ല ഇത് എന്റെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ആണ് എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബാഹുറത്തിൽ കൂലി തരും ഇത് ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ട് തരുന്നതാണ് അതേ സമയത്ത് ഈ ചെറിയ തിരിക്കഷ്ണമെടുത്ത് കളഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ റബ്ബ എന്നെ വെറുതെ വിടൂല ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഒരിക്കലും അമിതം ചെലവാക്കണ്ട കണ്ടോ സഹോദര നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ചുരുക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക പൊന്നാനിയിൽ പള്ളി കെട്ടുമ്പോ പൊന്നാനിയിൽ ചെറ്റപ്പറയുണ്ട് തീരേഗതിയില്ലാത്ത വീടുകളുണ്ട് പൊന്നാനിയിൽ പക്ഷെ പൊന്നാനിയിലെ പള്ളി ഏറ്റവും വലിയ എത്ര ഇന്ന് കോടിക്കണക്കിന് ഉത്തന്റെ വിലയുള്ള സ്ഥലമാണ് പൊന്നാനിയിലെ പള്ളി ആ പള്ളി കെട്ടുമ്പോ നാട്ടിൽ പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവരോടൊക്കെ പിരിവട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു പള്ളി അങ്ങ് കെട്ടി പള്ളിക്ക് എന്തിനാ ഇന്റർലോക്ക് നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇന്റർലോക്ക് വേണം അല്ലേ ഇന്റർലോക്ക് വേണം അത് പള്ളിക്കൊരു പ്രൗഢിയാ അള്ളാന്റെ വീട് തിളങ്ങട്ടെ അള്ളാന്റെ വീട് തിളങ്ങട്ടെ അവർ ഈ നാട്ടിൽ പാവപ്പെട്ട ആളുടെ കൊടുക്കണം അയാൾക്കും കൊടുക്കണം പള്ളി പാവപ്പെട്ട നമ്മൾ ബന്ധമില്ല പാവപ്പെട്ടവർ ദൈനുദി മഹദൂമ തങ്ങളെ കാലത്ത് പൊന്നാനിയിലുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പള്ളിയിൽ പറഞ്ഞ മരങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് വീടിട്ടാൻ കൊടുത്തോ ഇല്ല എത്ര വലിയ മരം കൊണ്ടാ ഉണ്ടാക്കിയത് പൊന്നാനിയിൽ ദൈനുദി മഹദൂമ തങ്ങൾ വലിയ കോടിക്കണക്കിന് പള്ളി കെട്ടി വലിയ വലിയ പള്ളി കെട്ടുക എന്നത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ അതിന് ആദരിക്കൽ മഹത്വമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടാ പള്ളിക്ക് നല്ല പ്രൗഢി വേണം അതുകൊണ്ട് ഇന്റർലോക്കൽ എല്ലാവരും സഹായിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണം കിട്ടാനുള്ള പരിശ്രമം നടത്തണോ മുഖങ്ങൾ മെഴുകുതിരി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ മെഴുകുതിരി ഈ മെഴുകുതിരി കൊണ്ട് ആ മെഴുകുതിരിക്ക് എന്താ ഒരു ഗുണം ഒരു ഗുണവും ഇല്ല അത് കത്തിച്ചു വെച്ച് അതിങ്ങനെ തീർന്ന് 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 അവസാനം ചേരണ്ടി കളയല ഒരൊറ്റ ഗുണവും ഇല്ല പക്ഷെ എത്രയോ ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നു എത്രയോ ആളുകൾ പത്രം വായിക്കുന്നു എത്രയോ ആളുകൾ പരസ്പരം കാണുന്നു പുഴ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പുഴ പുഴയിലെ വെള്ളം ഒരിക്കലും പുഴ ഉപയോഗിക്കാറില്ല മരത്തിലെ പഴങ്ങൾ മരം തിന്നാറില്ല പശുവിന്റെ പാല് ആ പശു കുടിക്കാറില്ല അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്യാണ് ഇതുപോലെ മനുഷ്യ നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താൽ ഒരു ടൈറ്റല് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പദവി തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് മനുഷ്യൻ ആ പ്രതിനിധിയാകുന്ന മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ താല്പര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ള എന്താണോ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ ജീവിച്ച നമ്മളെ ജീവിതം നഷ്ടത്തിലായിപ്പോയി ഈ ഉള്ള കാലത്ത് മരണം വരുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന് ആരാധിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് അറിയാ അതിനാ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു നമുക്ക് കയർ വിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് യഥേഷ്ടം തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ യഥേഷ്ടം അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ശരീരം ഓരോരുത്തന്റെ ശരീരം എടുത്തു നോക്കിയാൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ എത്രയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എന്റെ നാട്ടിൽ ചെറുപ്പക്കാരൻ കല്ലിന്റെ പണിയെടുക്കുന്ന ആളാണ് ഈ കല്ലിന്റെ പണിയെടുക്കുന്ന ആള് എന്റെ നാട്ടിൽ മേസ്ത്രി എന്നാ പറയാ മേസ്ത്രി കല്ലിന്റെ പണിയെടുക്കുന്ന കെട്ട് എന്ന ആള് അയാൾക്ക് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ഗൾഫിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വിധ വന്നു ഷേവ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാ അങ്ങനെയുള്ള ചില നാടന്മാർ ഷേവ് ചെയ്യും ഷേവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക താരി വളർത്തൽ സുന്നത്ത മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് മുത്തുനബി സല്ലാ അലൈഹി സ്ലാങ്ങളെ സുന്നത്താണ് എല്ലാ പുരുഷന്മാരും പണ്ട് മുതലേ താടി വളർത്തുന്ന ആളാ ആദ്യമായി ലോകത്ത് താടി പഠിച്ചാളാരാ അത് അബൂജഹൽ ലാനത്തുല്ലാഹി അലൈ അബൂജാലിന്റെ സുന്നത്താണ് താടി ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്യൽ അതുകൊണ്ട് നല്ലതെല്ലാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാവരും നമ്മളെ പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വകയിൽ ഒരു സുന്ദരക്ക് ഒരു സന്ദേശം കിട്ടട്ടെ അത് എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാർ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ താടി എടുത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാർ ഒരാൾ എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ പറഞ്ഞാതെ പിന്നെ ഒരാൾ താടി ഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കുന്നു വേറൊരു ചങ്ങായി എന്ത് ചെയ്യുന്നു താടി കഷ്ണം കഷ്ണം ഇവിടെ ഒരു കഷ്ണം ഇവിടെ ഒരു കഷ്ണം ഇവിടെ ഒരു കഷ്ണം അലുവ മുറിച്ചതുപോലെ നമ്മളിവിടെ താടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ 
മറ്റതോ ഒരു വിഭാഗത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെട്ടാൽ അവൻ അവരിൽപ്പെട്ടവനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് എവിടെ നായി കഷ്ണം കിട്ടിയത് ഏതോ കളിക്കാനോ സിനിമ നടനോ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് ഇവനിങ്ങനെ ആക്കുക മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ സുന്നത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു താടിയേയില്ല ഹബീബിന്റെ താടി മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാമി പണ്ഡിതന്മാർ ഉസ്താമാരൊക്കെ അവർ സാധാരണക്കാർ വലിയ താടി വെച്ചാണ് കണ്ട അയാൾ കയ്യോട് യോജിക്കുന്ന വെച്ചാൽ മതി അയാൾ കയ്യോട് യോജിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർ യോജിക്കുന്ന താടിയുണ്ട് താടി പഠിക്കൽ ഹറാമാണെന്ന് ഈ ഭാഗങ്ങളിലും വെക്കാൻ ചെറുപ്പക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധി നൽകുമാറാവട്ടെ നല്ല ബുദ്ധി നൽകുമാറാവട്ടെ നല്ലത് നല്ലത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശീലിക്കണം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അബൂജഹലിന്റെ സുന്നത്താണ് താടി പഠിക്കുന്നത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ താടി പഠിച്ചിട്ട് പോ ഷേവ് ചെയ്തപ്പോ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് മുഖം പൊട്ടിയിട്ട് പഴുത്തു എങ്ങനെയും പഴുപ്പ് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഗൾഫ് പോണ ഖത്തറിലേക്ക് പോകേണ്ട ആളാ വിഷയം ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ റെഡിയായി ചെറുവത്തൂരിന്റെ അടുത്ത് എന്റെ നാട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതായാലും പോവല്ലേ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി പോയി നോക്കുമ്പോ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അളിയനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇയാളെ പുറത്താക്കിട്ട് അളിയനെ ഉള്ളിൽ കയറ്റിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇയാൾക്ക് ഗൾഫിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് മംഗലാപുരത്ത് കൊണ്ടുപോകണം ഇയാൾ രണ്ട് കിട്ടിക്ക് തകരാറുണ്ട് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഡോക്ടർ പറയും ഒരു ടെസ്റ്റും ചെയ്യാതെ മംഗലാപുരത്ത് നോക്കുമ്പോ ഇയാൾ രണ്ട് കിട്ടി എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും പോയിരിക്കുന്നു ഇന്നാലില്ല ഇപ്പോഴും പരിഹാരത്ത് വെച്ച് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഡയാലിസ് ചെയ്യാണ് അള്ളാഹുവേ നീ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും കൂട്ടുകാർക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും എല്ലാം അത്തരം രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ രക്ഷ നൽകണം അള്ളാ നീ രക്ഷ നൽകണം അള്ളാ ഒരു കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കാൻ രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കിഡ്നി വെക്കാൻ പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാ ചെലവ് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതുമായി വർദ്ധിച്ചു ഒന്നിന് ഓ സഹോദര രണ്ട് കിഡ്നിയാ ജനിച്ച ഉടനെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അല്ല ഫിറ്റ് ചെയ്തത് അതിപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലേ അത് എത്ര കണ്ടീഷനായ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആ കൂട്ടുകാരന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന പള്ളിയിൽ നിന്നൊരു കളക്ഷൻ എടുത്ത് ഒരു ചെറിയ പെരുന്നാളിന് കളക്ഷൻ എടുത്ത് അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി രാത്രി പോയി എന്നെ വളരെ നിർബന്ധിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം വേണ്ട വല്ല നിർബന്ധിച്ചു ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന പിന്നെ ഒരു അല്പം വെള്ളം തന്നെ കൂടി ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് കുടിക്കാതെ പോയ ടെൻഷൻ അവർക്ക് വേണ്ട ഒരല്പം കട്ടൻ ചായ കൊണ്ടു തന്നു ഇത്ര മാത്രം കട്ടൻ ചായ കൊണ്ടു തന്നിട്ട് അത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ അടുക്കി ഇരുന്നിട്ട് പറയാണ് ഉസ്താദേ നിങ്ങൾ ചായ കുടിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ആശയാകുന്നു എനിക്ക് വല്ലാതെ കൊതിയാകുന്നു എനിക്കൊരു ഇറ്റു വെള്ളം കുടിച്ചുകൂടെ ഉസ്താദേ ഡയാലിസ് ചെയ്യുമ്പോ രക്തം ഒരു ഭാഗത്ത് വെള്ളം ഒരു ഭാഗത്ത് പോകും മൂന്നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉണ്ടാകും വേർക്കൂല മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ കഴിയില്ല ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകാനൊരു വഴിയുമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചുകൂടാ ദാഹിച്ചാലും വെള്ളം കുടിച്ചുകൂടാ ഉസ്താദ് കുടിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് ആശയാവുകയാണ് ഞാൻ മെല്ലെ ഗ്ലാസ് അവിടെ വെച്ചു ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മെ പോലുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ആശയായി നമ്മുടെ മുമ്പ് നിന്ന് കരയുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂല അവൻ എത്ര വലിയ പണക്കാരനായിട്ടാണ് എന്തെയും നിങ്ങളെയും ദുനിയ വിടറക്കിയത് എന്നിട്ടും അബ്ബു നമുക്കൊരു ചെറിയ വിഷമം തന്നപ്പോ ആയിരം രൂപയുടെ കടമല്ല നമുക്ക് തന്നപ്പോ നമ്മുടെ പാഴ് ചെലവ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ തോന്നിവാസം കൊണ്ട് ചിലപ്പോ കടം കയറിയപ്പോ നീ അള്ളാഹുവിനെ പരാതി പറയുന്നു അല്ലേ എന്റെ റബ്ബന്റെ നിന്നിച്ച് കളയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ അതേ മനുഷ്യൻ സ്വഭാവം അങ്ങനെ തന്നെ അവൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപതാര സന്തോഷം കൊടുക്കുമ്പോ അവനെ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള പണം കൊടുക്കുമ്പോ അവന്റെ കച്ചവടം ഉള്ള ഉഷാറാക്കുമ്പോ എന്റെ റബ്ബൻ എന്നെ ബഹുമാനിച്ചു എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് അതേസമയത്ത് അവന്റെ കച്ചവടം ഒന്ന് പൊളിഞ്ഞു അവന് പ്രയാസം വരാൻ തുടങ്ങി അവന്റെ ഒന്ന് കുടുങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഹലോ
ഇസാലിസ്ലാം അള്ളാഹിനോട് പറയാണ് പറച്ചവനെ എനിക്ക് നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ കാണിച്ചു തരുവോ ഇസാ നബിനോട് അള്ളവർ നടന്നോ നടന്നോ വഴിയിലൂടെ നടന്നോ ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്ഥലത്തേക്ക് അള്ള പറയാണ് നടന്നു കുറേ ദൂരെ ചൊല്ലുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കോലത്തിലുള്ള ഒരാള് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടു കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് തൂക്കും ഒരു പെണ്ണുങ്ങളാണ് ശരീരത്തിലെ ഒരു ഭാഗവും അതാ ഉറുമ്പിരിയാതെയില്ല ശരീരങ്ങൾ അധികവും ഉറുമ്പിങ്ങനെ ഇരിയുകയാണ് ശരീരത്തിൽ സ്കിന്നുകൾ പൊട്ടി ചോരയൊഴുകുന്ന പോലെ ചലമൊഴുകുകയാണ് ഈച്ചകൾ ആർക്കുകയാണ് ഈ സഹോദരിയുടെ ശരീരത്തിൽ അടുത്തെത്തി നോക്കുമ്പോ ഇസ്ലാലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിൽ സംശയം തന്നെയായിരിക്കോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പെണ്ണ് ആള് എന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്തെത്തി നോക്കുമ്പോഴല്ലേ ഒരു നിക്കറി ഇങ്ങനെ ഉമ്മ ചൊല്ലുന്നത് എനിക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്ത ബാഹുവിനല്ലേ സകല സ്തുതിയും എനിക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്ത ബാഹുവിനാണ് സകല സ്തുതിയും ഇതങ്ങ് പറയുമ്പോ ഇസാലി സലാം ഇത് കേട്ടു ഓർപ്പിച്ചു തന്നെയായിരിക്കും അള്ളാഹു പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആള് അസലാമു അലൈക്കുന്ന സലാം പറഞ്ഞു ഇസാലി സലാത്തു സലാം സലാം പറഞ്ഞപ്പോ ഈ സഹോദരി സലാം മടക്കി വാലൈക്കും സലാം അള്ളാന്റെ റൂഹന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി ഇസാ നബി അങ്ങിക്ക് സലാം ഇസാലി സലാത്തു സലാം ഉമ്മാമയോട് ചോദിച്ചല്ല ഉമ്മാമ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്തു എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശരീരമാണെങ്കിൽ മൊത്തം വ്രണമായിട്ട് ചൊറി പിടിച്ചിരിക്കുക അല്ലാതെ ഈ ചേർക്കും നൂറും ഭരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ പ്രയാസം തന്നെയല്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് അനുഗ്രഹത്തിന് റപ്പിന് നന്ദി പറയല്ലേ ഹന്ത് പറയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ള ചെയ്ത അനുഗ്രഹം എന്താണ് ആ സമയത്തായും പൈസ നബിയോട് ചോദിക്കുന്നത് പൈസ നബിയെ എന്റെ റബ്ബിനെ ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു മനസ്സെനിക്കുള്ള തന്നില്ലേ ഒരു കൽവുള്ള തന്നില്ലേ എന്റെ റബ്ബിന് ദിക്കുറി ചൊല്ലാനുള്ള നാവും തന്നില്ലേ അതിനുള്ള രോഗം തന്നില്ലല്ലോ അത് വലിയ അനുഗ്രഹമല്ലേ ഓ ഇസാ നബിയെ ലോകത്തെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള മനുഷ്യരില്ലേ വാഹനങ്ങളുണ്ട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് വലിയ വലിയ വീടുകളുണ്ട് സമ്പത്തുണ്ട് ഭക്ഷണ മേധേട്ടമുണ്ട് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് നല്ല സൗന്ദര്യമുണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അള്ള കൊടുത്തു പക്ഷെ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള മനസ്സരാക്കള്ള കൊടുത്തില്ല അള്ളാഹുവിനെ നിക്കുറിച്ചല്ലാനുള്ള നാവും കൊടുത്തില്ല അവനെക്കാൾ പരാജയപ്പെട്ടവൻ ആരാണ് ഇസാ നബിയെ എന്റെ എല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളിലും പഴുപ്പുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ കൽവിനുള്ള പഴുപ്പ് തന്നില്ല എന്റെ ബുദ്ധിക്കുള്ള തകരാറ് തന്നില്ല എന്റെ റബ്ബിനെ ഓർമ്മിച്ചു നീക്കുറിച്ചല്ലാൻ എന്റെ നാവിനുമല്ലാഹു പവർ തന്നു അതിനുമല്ല രോഗം തന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആഗ്രഹവുമുണ്ടോ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല എനിക്കൊരു ബാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മകള് ആ മകളെ കാര്യമല്ല ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവളെ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമില്ല പിന്നെ ഞാൻ കാണാൻ ഹൈറായ ഒരാളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഹൈറായ ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു അത് നബി സല്ലാഹു വസ്സലാമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു നബിയെ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി കണ്ടുകൊണ്ട് ദുന്യാവിലാരെയും എനിക്ക് കാണണ്ട ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കലാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഈ ഉമ്മാം മരണപ്പെട്ടു ഇസാലി ഇസ്ലാം ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരം കാട്ടിൽ നിന്ന് സിംഹം ഇങ്ങനെ കടിച്ചു തിന്നുന്നു ഉമ്മാമന്റെ മകളെ സിംഹം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് എന്റെ മകളെ കാര്യമല്ല ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് ഓ സഹോദരി നിന്റെ സൗന്ദര്യം അല്ല നിനക്ക് തന്നോ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു വെളുത്ത കളറ് തന്നോ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ അള്ള തുടിപ്പ് തന്നോ നിന്റെ ശരീരത്തിന് ആകർഷണീയത ഉണ്ടെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നു നീ റബ്ബിന് തക്കുവ ചെയ്തേ പറ്റൂ നീ അള്ളാ കാവകയിൽ തന്നെ ഒരു ഹന്ത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അടുത്ത വീട്ടിൽ കറുത്ത പെണ്ണുണ്ട് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ വിരൂപിയായ ഒരു പെണ്ണുണ്ട് ആ പെണ്ണിന് കല്യാണ പ്രായം എത്തിയിട്ടും ഭർത്താവ് വന്നില്ല നിനക്കല്ല 
എത്ര സന്തോഷമാണ് തന്നത് നീ വെളുത്തിട്ടാ നിന്റെ ചിരി കാണാൻ ആള് കാത്തു നിൽക്കുകയാണല്ലേ നീ പേടിച്ചേ പറ്റു അവ നിന്നെ ബുടൂല കേട്ടു എന്തേ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലായോ സൗന്ദര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് പെണ്ണെ ആ സൗന്ദര്യം നാട്ടിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നരകം നിൽക്കാനാകരുത് നീ നാട്ടിലുള്ള കൂട്ടുകാരെ ഓർമ്മിച്ചോളളും നിന്റെ കുടുംബക്കാരെ ഓർമ്മിച്ചോളളും നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മുമ്പേ കബറിൽ കിടന്നവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചോളണം നിനക്കും ആ കബർ വരാനുണ്ടെന്ന ബോധം പോണം നീ റപ്പിനെ മറക്കണ്ട ഇനി ഒരു പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യമില്ല കറച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നീ അള്ളാഹുവിനെ നന്ദി ചെയ്തു സൗന്ദര്യം തന്ന വകയിൽ ആഹുരത്തില് അള്ള നിന്നെ സൃഷ്ടിക്കൂലല്ലോ നിനക്കതിനേക്കാൾ മുമ്പേ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാം കുരുടനായ മനുഷ്യൻ സൂഫിയായൊരു മനുഷ്യനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കുരുടനായ മനുഷ്യനോട് വന്ന് ചോദിക്ക നിങ്ങൾക്ക് കുരുടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമല്ലേ അതിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനോട് ചോദിക്ക നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമല്ലേ ഇയാളെ മറുപടി കേട്ടോ എന്തെനിക്ക് പ്രയാസം തരുവോ എന്തെനിക്ക് പ്രയാസം തരുവോ എന്റെ റബ്ബ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എളുപ്പമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിഷമം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് കുരുട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹൃത്തിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ കണ്ണൂർ എന്ത് ചെയ്തു എന്റെ റബ്ബനോട് ചോദിക്കൂലല്ലോ അതിന് വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് കിലോ അതേ കിലോമീറ്ററുകളോളം വർഷങ്ങളോളം മുസ്ലിമും മറ്റ് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ കണ്ണില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ റബ്ബിനോട് എനിക്ക് കാരണം പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാലോ എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് റഹ്മത്തല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഓ ചെറുപ്പക്കാരായ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും ഉമ്മമാരെ റബ്ബിന് നന്ദി ചെയ്തു ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ റബ്ബിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ചൊരിഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു എല്ലാം റബ്ബിന് സമർപ്പിക്കാനുള്ള മനസ്സ് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് അള്ളാഹു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറെ ഏറെ തരികയാണ് ഇവരെ പഴയ പള്ളി ഇവ പുതിയ പള്ളി ആർക്കൊരു കുറ്റം പറയാനില്ല അതുകൊണ്ട് ജമാഅത്ത് കൊണ്ട് ഈ പള്ളി നിറയണം ഈ പള്ളി ജമാഅത്തിന്റെ സമയത്ത് നിറയണം സമയത്തിന്റെ സമയത്ത് കളിക്ക കാരം ബോർഡ് കളിക്ക ചീട്ട് കളിക്ക ക്രിക്കറ്റ് കളിക്ക ഫുട്ബോൾ കളിക്ക ഹസറിന്റെ സമയത്ത് കളി തീരുന്നില്ല മഗരിവിന്റെ സമയത്തും തീരുന്നില്ല ഈശായിന്റെ സമയത്ത് സ്വർവർത്തിൽ തന്നെ സുബഹിക്ക് ഒരു പണിയുമില്ല സുബഹിക്ക് ഞാനില്ല ഈ പള്ളി ചെറിയതാണെങ്കിലും വലിയ പള്ളി ഈ പള്ളിയിൽ സുബഹിക്ക് ആളുകൾ പറയണം സുബഹിക്ക് ഒറ്റ പണിയുള്ളൂ ഉറക്കു മാത്രം ലോഹറിന് ചിലപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവും ഹസറിന് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവും മകരിന്റെ ശോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഓരോ കാരണം പറയാം സുബഹിക്ക് ഒറ്റ കാരണം പറയാൻ കഴിയില്ല സുബഹിക്ക് ഉറക്കല്ലാതെ എന്താ ഉള്ളത് ഒരു പണിയുമില്ല ഞാൻ ഗൾഫ് പോകലുണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത് നബിദനത്തിന്റെ സമയത്ത് അവർക്ക് തുടങ്ങത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഗൾഫ് പോയിരുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ സഹായിച്ച് ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും പറക്കത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി ഗൾഫിൽ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ ഇത് ലൈവായിട്ട് ഗൾഫിലുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വർക്ക് എത്തിയട്ടെ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഉറക്ക ആമിയും പറയാൻ തോഫി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആമിയും പറയാൻ എത്ര പേടി അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വർക്ക് എത്തിയട്ടെ ആ ആ മക്കൾ ഇതിനൊക്കെ സഹായിച്ചവരായിക്കല്ലേ ഗൾഫിലുള്ളവരൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂലേ എല്ലാവരും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും സഹായിക്കണം എന്ന് അവരോടും എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തും എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗൾഫിൽ പോയി നോക്കുമ്പോ ഒരു മണിക്ക് രണ്ടു മണിക്കൊക്കെ അലാറം വെച്ചിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പണിക്ക് പോവാ ഒരു മണിക്ക് രാത്രി ഒരു മണിക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ അലാറം വെച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പോവാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ റബ്ബർ ഉണ്ടോ അത് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഉച്ചക്കാ രാത്രി സ്വഭിക്കന്നല്ലേ അവർക്ക് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല പാതിരാക്ക് പന്നിയും പാമ്പും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റോഡിന്റെ മുകളിൽ റബ്ബർ നടുവോ ഇല്ല കാട്ടില്ല എന്നത് അപ്പൊ കാട്ടിൽ പാതിരാക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ സുബഹിക്കഴിഞ്ഞേക്കും ജലദോഷം സുബഹിക്കഴിഞ്ഞേക്കാൾ കയറ്റുന്നു പോവുക എന്തൊരു രോഗമാണിത് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ സുബഹിക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് വരണോ വീട്ടിൽ നിന്നും ഉമ്മ എഴുന്നേറ്റ് ആളുകളെ പള്ളിയിലേക്ക് അയക്കണോ മക്കളെ പറഞ്ഞേക്കണോ ഉമ്മയും പെണ്ണുങ്ങളും പള്ളിയിൽ നിന്നാ വീട
ഉറക്കമൊഴിക്കുന്നതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിനാകണം അള്ളാഹുന്റെ പൊരുത്തത്തിനാകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് വർക്കെത്തിയട്ടെ ഇപ്പൊ പുതിയ പുതിയ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ മുമ്പ് ശ്രീകണ്ഠപുരത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് ഒരു വാത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ടൗണിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മണിയായിട്ടാണ് പാതിരാക്ക് ശ്രീകണ്ഠപുരം ടൗണിൽ എത്തി നോക്കുമ്പോ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ കൂടിയിട്ട് പത്തെഴുപതോളം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകാണ് കബറടക്കാൻ വേണ്ടി ലിക്കറും ചൊല്ലിയിട്ട് മയ്യത്ത് കബറടക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാണ് ഞാനിങ്ങനെ മൊബൈൽ നോക്കി ആരെങ്കിലും ഫോൺ പിടിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നില്ല തൊട്ടടുത്ത മഹല്ലാണ് ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ ഞാൻ അറ